信康と五徳姫どうする家康に学ぶ日本史瀬名築山殿を自害に追い込んだ結婚徳川家康の長男松平信康は織田信長の長女五徳姫と政略結婚するがこの婚礼が信康と信康の母瀬名築山殿の命を奪うことになる信康と五徳姫のその後を詳しく見ていこう松平信康は家康と築山殿の長男として1559年永禄2年に生まれた一方の五徳姫も同じ年に織田信長と生駒家宗の娘で側室の吉野との間に長女として生まれている五徳とは儒教で「恩、良、教、賢、情」を表しまた陛下では「知、心、人、友、言」を示している信長は家康と同盟を結ぶとまだ5歳の信康と五徳の婚約を決定する1567年永禄10年信長最愛の側室吉野が逝去して、後徳は8歳で聖母を失った。そして翌年に後徳は徳川家の岡崎城に腰入れしている。だが信康と後徳はまだどちらも9歳で、一緒に遊んだり喧嘩したりするという、夫婦というよりは兄弟のようにしてしばらくは過ごした。やがてたくましく育った17歳の信康は家康が武田勝頼と遠江で戦った時に従軍する徳川軍が大井川付近で窮地に陥ると信康はしんがりを買って出て家康を危機から救い出しているそのため地位権美の信康の評判は家中にとどまらず近隣諸国にも広がっただが、娘婿である信康の評判を信長が耳にして、素直に喜んだのかと言えばそうではなかった。信長は、我が嫡男、信忠よりも、器量が優れる徳川家の嫡男、信康が、将来的には織田家の脅威になることを恐れたために、素直には喜べなかったのである。五徳は十八歳で長女の徳姫を、翌年には次女の熊姫を産んでいる。しかし、男の子が生まれないことを心配した月山殿が、旧武田家臣の娘を、信康の側室に入れた。すると、美しい側室が気に入った信康は夢中になり、やがて五徳の部屋へは寄りつかなくなる。そのため、気を病んだ五徳は、信康と築山殿を恨むようになったという。さらに、五徳の次女の小次重が、信康と築山殿の風評や噂話など、あることないことを五徳に告げ口をした。そのため、五徳は、1579年、天正7年、父の信長に、十二か条の祖分、と呼ばれる書状を送っているこの書状の内容は信康が踊りの下手な踊り子を弓矢で射殺したなど信康の粗暴な振る舞いを列挙しているまた築山殿が武田方の安馬と不義密通を行い武田方に内通していると記されているこの訴状にはおよそありえない話が列挙されているため、五徳が嫉妬に狂い、精神的に病んだ状態で手紙を書いたことが推察される。では、この五徳の手紙を受け取った信長は、祖分をどのように受け止めたのであろうか。信長は優秀で将来的に織田家の脅威となり得る、松平信康を処分する絶好のチャンス、捉えたようである
信長は徳川の家老酒井忠次を呼びつけて厳しく手紙の内容を質問したしかし信長のあまりの怒りように忠次はろくに返答もできなかったようである信長は忠次に即刻信康を切腹させるように命じたこの時信長は築山殿については何事も触れていない忠次から信長の命令を聞いた家康は奥の間にこもって3日間悩み続けたというそして信長に弁明できなかった酒井忠次を生涯恨んだと言われている家康は信長の考えが変わるのを待つように時間稼ぎに信康を大浜から堀へそして二股へと転々と移している家康の苦しみを知った築山殿は自分が自害することによって信長に信康の除名嘆願をする決意を固めた白装束に身を固めた築山殿は家臣の野中重政に解釈させて自害した築山殿の首は信長のもとに運ばれたが信長はそれでも信康を許さなかったそのため築山殿の死から1ヶ月後松平信康は21歳の若さで切腹している信康の死後五徳は父信長のいる安土城に帰ったが二人の娘は徳川家に老いたままにしている五徳姫は信康と築山殿への呵責の成果生涯独身で当し1636年寛永13年京都にて78歳で死去している信康と五徳の二人の娘は徳川家の幼女となったそして長女の徳姫は小笠原秀政に嫁いで独男二女を設けたしかし夫の秀政と嫡男の小笠原忠長は大阪夏の陣で真田幸村と奮戦して共に討ち死にしている次女の熊姫は本田忠勝の嫡男忠政に嫁いで三男二女の母となっている熊姫が産んだ嫡男本田忠時は誰もが振り返る容姿端麗の武将いわゆるイケメンであった大阪の神の後豊臣秀頼の妻であった千姫が忠時を見初めたため千姫は徳川家から化粧料として十万石を与えられて忠時と姫路城に移り住んで暮らしたという忠時は剣術を好み武芸者宮本武蔵に支持してその流儀を学んだ千姫と忠時の間には一男一女が生まれたが本田忠時は結核のため31歳で亡くなった千姫は再び独り身となり1666年関門6年69歳で亡くなっている